எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுகூழி வாழணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்கிட்ட ரொம்ப நாளாகவே இந்த பச்சைக்கல் இருக்கு இல்லையா இது ரொம்ப உங்களை கவருது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த சுண்டு வரலில் அணிஞ்சுக்கிற அந்த மோதிரத்தை பற்றி அந்த கல்லை பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்க உண்மையாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அழகான ஒரு கல் இல்லையா இந்த கல்லை ஆங்கிலத்தில் எமரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் மரகத கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நவரத்ன கற்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு தனி மவுஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நேற்று கிடையாது ராஜா மகாராஜா காலத்தில் இந்த நவரத்ன கற்களில் ஆசனம் அமைத்து அப்புறம் அவங்க செவுத்துலலாம் பதித்து அவங்கள அவங்களுடைய ப்ரிஸ்டீஜ் ஒரு ப்ரிஸ்டீஜ் மாதிரி நினச்சாங்க நவரத்னங்கள் உயர்ந்த கற்களையெல்லாம் நான் பது பதிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த நவரத்ன மோதிரங்களை அணிந்த அணிந்திருப்பவர்களை அதில் வைரம் பதித்தவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் ஒரு ப்ரிஸ்டீஜ் நினைப்பாங்க இந்த நவரத்ன மோதிரங்கள் வந்து பிரிஸ்டீஜுக்கு மட்டும் இருந்திருக்கா அழகுக்கு மட்டும் இருந்திருக்கா இல்ல அதை தாண்டி ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக அணிந்து கொண்டு இருக்கிறார்களா அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும் பொழுது காரண காரியத்தோடு தான் நம்ம பெரியவங்கள்லாம் அன்ற கா அன்றைய காலத்துலேருந்து செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க இதெல்லாம் இயற்கையாக பூமியிலிருந்து உருவாகக்கூடிய பொருள்கள் இயற்கையாக இந்த வானமும் பூமியும் தந்த பொருள்கள் அனைத்துமே நமக்கு நல்லதை செய்யக்கூடியது நல்ல ஒரு ஆற்றலை தரக்கூடியது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நவரத்ன கற்களும் நாம் அணிந்து கொள்வதுனால ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நவரத்ன கற்கள் எத்தனையோ கற்கள் இருக்குது எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான கற்கள் இருக்கு அதுல முக்கியமாக இந்த ஒன்பது கற்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து எப்பவுமே மவுசு அதிகம் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டகி சிலப்பதிகாரம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டா கூட மாணிக்க பறவைகளுடைய சிலம்பில் மாணிக்க பறவைகள் இருக்கிறதா இல்லை முத்து பறவைகள் இருக்கிறதா அப்படின்றதெல்லாம் வர்றது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்போது அந்த காலத்தில் கொலுசுலேயே அந்த பறவைகள் அன்றைக்கி போட்டது பார்த்திங்கன்னா தண்ட மாதிரி இருக்கும் உருட்டிக்கிட்டு அதுக்கு உள்ளற வந்து சப்தம் வரணுங்கிறக்காக முத்து மாணிக்கம் இது போன்ற நவரத்ன கற்கள் எல்லாம் பதித்து வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க காரணம் வெள்ளியே ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதுலேயும் இந்த நவரத்ன கற்கள் அவங்கவுங்களுக்கு பிடித்தமானது போட்டோன்னா அவர்கள் அவர்களுக்கு உரியதானது அணிந்து கொண்டவுமையானால் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது வாழ்க்கைக்கும் நல்லது அப்படின்றதுக்காக அணிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம் கண்ணகி வந்து இதென்ன பறல்கள் உள்ளது அதான் அவங்க அணிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன் அவங்க வாழ்க்கை அப்படி அமைஞ்சதுன்னா இதெல்லாம் ஒரு வரலாறு உருவாகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மனிதர்கள் கிடையாது நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்கள் கிடையாது அவர்கள் ஒரு எது எடுத்துக்காட்டாக வாழணும் ஒரு தெய்வங்களாக இருக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவர்கள் அப்படின்றதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற இதெல்லாம் கதைகள் எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு இது போன்ற காரண காரியங்கள் அமைஞ்சிருக்கு சரி அதை நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டாம் இப்போ நான் இந்த கையில் சுண்டு வரலில் அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய நான் பேசும்போது உங்களுக்கெல்லாம் இந்த சுண்டு வரலில் அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த மோதிரம் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கவர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேடம் அது எல்லாருமே அணியலாமா இல்லை யார் அணியணும் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மரகதக்கல் யார் வேணால் அணியலான்னு நான் சொல்லுவேன் பொதுவாகவே ஜோதிடர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன பொருந்ததோ அது மட்டும்தான் அணியணும் அப்படின்னு நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோதிடத்தில் எல்லாம் எதுவும் போய் பார்க்கலீங்க எல்லா கல் மோதிரமும் ஒம்பது நவரத்னங்களும் என்கிட்ட இருக்கு அந்த மோதிரங்களை பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோமேதகம் அப்புறம் வந்து வைடூரியம் போட்டிருக்கேன் அதாவது கேட்ஸை அண்ட் கோமேதா கோமேதகக்கல் அதாவது ராகு கேதுவுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இதில் குரு பகவானுக்குரிய கல் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு வைரம் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து சனேஸ்வர பகவானுக்குரிய நீலக்கல் அணிஞ்சிருக்கேன் இதில் வந்து மரகத பச்சை இன்னும் ரெண்டு கல் போட்டுக்கிறக்க விரல் இல்லைன்றதுனால முத்து மாணிக்கம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட போட்டுக்க போகிறேன் ஒரு விரல் காலியாக இருக்குல்ல அதனால போட்டுக்க போகிறேன் இது எனக்கு என்னவோ ஒரு பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி நவரத்ன கற்கள் போட்டுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அது எனக்கு நல்லபடியாகவே செட் ஆயிடுச்சு அதனால இப்போ இந்த மரகத பச்சை கல் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் மதுரை மீனாக்ஷி அம்மன் கோயில் சிலை இருக்கு இல்லையா மீனாட்சி அம்மன் பார்த்தீங்கன்னா மரகத பச்சை கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட சிலை நிறைய அதிர்வலைகள் அதனால தான் அந்த கோயிலில் ரொம்ப பவர்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமாகவே அம்பாளுக்கே பவர் அதிகம் இதுலேயும் மரகத பச்சை கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட சிலையை அமைத்த காரணத்தினால் நிறைய அதிர்வலைகள் இருக்குது
அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்பாள்கிட்ட அங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த அம்பாளுடைய முகமும் சரி அந்த மூக்குத்தியும் சரி இந்த மரகதக்கல்லால் உருவாக்கின சிலையும் சரி சரி இந்த மரகதக்கல் நமக்கு அப்படி என்ன நன்மை செய்திடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல அறிவாற்றல் தரும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா படித்ததெல்லாம் மறந்து போவாங்க இல்லை சீக்கிரத்தில் ஏதாவது மறந்து போவாங்கள்ல அவங்கெல்லாம் இந்த மரகத கல்லை அணிஞ்சிக்கலாம் அதே போல் நல்லா படித்து ஒரு பெரிய டாக்டர் ஆகணும் இல்லை சிஏ ஆகணும் இல்லை ஒரு நல்ல உயர் பதவிக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த மரகதக்கல் கட்டாயம் அணிந்து கொள்ளலாம் குழந்தைகள் படிக்கிற குழந்தைகள் அணிந்து கொள்ளலாம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா அவங்க படித்தது மறக்காமல் இருக்க அவர்களுடைய நினைவாற்றல் நாளுக்கு நாள் கூடிக்கிட்டே இருக்கணும்னா இந்த மரகதக்கல் அணிய செய்யலாம் ஒரு நல்ல உத்தியோகத்தில் இருக்கணும் ஒரு ஆளுமையான பதவியில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மரகதக்கல்லை அணிந்து கொள்ளலாம் இது உண்மையிலேயே நல்ல நினைவாற்றல் கொடுக்குதுங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கல் பொதுவாகவே எல்லா கல்லும் பிடிக்கும் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல நினைவாற்றலை அதிகமாக நமக்கு கொடுக்கும் படித்தது ஒரு தடவை படித்தா போதும் அப்படியே நமக்கு ஆழமாக பதிந்து விடும் நமக்கு பேச்சு திறன் கலைகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த போயிட்டு யார்ட்டையுமே கேட்க மாட்டாங்க அவங்க அத்தனை பேருமே இந்த மரகதக்கல்ல வாங்கிட்டு இந்த சுண்டு விரலில் இல்லாட்டி இந்த மோதிர விரலில் அணிஞ்சுப்பாங்க இங்கே அதிகமாக அந்த பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஹிந்தியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்க அவங்க கட்டாயம் அவங்களுடைய சுண்டு வரல இந்த மரகத பச்சைக்கள் வந்து அணிஞ்சிருப்பாங்க அதாவது அவங்க கலைத்துறையில் வெற்றிகரமாக வரணும் வளம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒன்று அப்புறம் நிறைய வாய்ப்புகள் பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கணும் இல்லை பாடுற வாய்ப்பு எது எது அவங்க துறையை சேர்ந்திருக்காங்களோ அது இப்போ புத்தகம் எழுதுறவங்க நல்ல பேச்சாளர்கள் அப்புறம் நல்ல தொழில் நடத்தக்கூடியவர்கள் இது வந்து எல்லாவற்றிற்குமே எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய கல் எவ்வளவுதான் பரபரப்பான வாழ்க்கையில் இருந்தால் கூட ஒரு மனசாந்தத்தை நமக்கு கொடுக்கும் நல்ல சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய ஒரு திறனை இந்த கல் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இது என்னது ஒரு கல் போய் இப்படி எல்லாம் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கல் வந்து ஏற்படுத்தும் என்ன ஒவ்வொரு கல்லையும் ஒவ்வொரு மினரல்ஸ் இருக்குங்க இப்போ நமக்கு அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் உடம்புல படும் பொழுது இப்போ மினரல் இந்த உடலில் ஏதாவது ஆரோக்கிய குறைபாடு இருந்தால் இந்த மினரல்ஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்குது இந்த சத்து குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் நமக்கு வந்து மருந்து மாத்திரை கொடுக்குறாங்க இல்லாட்டி இது சாப்பிடுங்கன்னு சஜெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது போல தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல பாய பாய நம் உடல்நிலை நல்லா இருக்கும் மனமும் சிறப்பாக செயல்படும் இந்த மரகத கல்லுக்கு உது உரிய தேவதை புதன் தேவதை பொதுவாகவே ஜோதிடர்கள்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா மிதுன ராசிக்காரங்க கன்னி ராசிக்காரங்க அணியலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லக்னத்தை நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க மறந்துடுறாங்க மிதுன லக்னம் கன்னி லக்னம் இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த மரகதக்கல்லை அணியலாம் இன்னும் சொல்லுவாங்க அஞ்சா அஞ்சாம் தேதி பிறந்தவங்க இல்லாட்டி இருபத்தி மூணாம் தேதி பிறந்தவங்க இப்படி கூட்டு எண் அஞ்சாக வர்றவங்கெல்லாம் இந்த மரகத பச்சைக்கல் அணிஞ்சிக்கலாம் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் நட்சத்திரக்காரர்கள் யார் யாருனா ரேவதி ஆயில்யம் கேட்ட இந்த நட்சத்திரக்காரங்கள்லாம் இந்த மரகத பச்சைக்கல்லை அணிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் புதன் திசை புதன் உச்சமாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் அணிஞ்சிக்கலாம் அப்படிம்பாங்க புதன் திசை நடக்கும்போது அணிஞ்சிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து அப்படி கிடையாது இந் இது வந்து ஒரு அறிவு விருத்தியை தரக்கூடியது நம்ம எந்த துறையில் இருக்கிறோமோ அந்த துறையில் வந்து பிரகாசிக்க செய்யக்கூடிய கல் அதனால் யார் வேணால் போட்டுக்கலாங்க இந்த மரகத கல் இந்த சனைச்சர பகவானுக்குரிய நீலக்கல் தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு போடணும் இந்த கல் வந்து யார் வேணாலும் அணிஞ்சிக்கலாம் ஒரு அழகுக்கு அழகும் கொடுக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அறிவு விருத்தியை கொடுக்கும் ஆயுளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆரோக்கியத்திற்கு ஆயுளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நான் எப்படிங்க போட்டு அனுப்புறது என்ன படிக்க நல்லா படிப்பொருன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி போட்டு விடுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளி டாலராக வாங்கி போடலாம் அவங்களுக்கு இல்லாட்டி வெள்ளி மோதிரம் அண் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்கூலில் அதனால் சின்னதாக வெள்ளி செயின் போட்டு வெள்ளி டாலர் வந்து நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது அது வாங்கி அணிவிக்க செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த பின்னாடி கொஞ்ச நேரமாவது அணிவிக்க செய்யுங்க அது அப் அப்படி கூட அணிவிக்கலாம் நம்ம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பச்சை நிறமே பார்த்தீங்கன்னா குபேரருக்கு உரிய நிறம்னு சொல்லுவோம் கையில் செல்வம் தங்கணும்னா இந்த பச்சை நிற மோதிரத்தை அணிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால இந்த பச்சை நிற மோதிரத்தை அணிந்து கொள்ளலாம் இப்போது இது வந்து வெள்ளியில் கட்டினது நம்ம அணியணுமா இல்லை தங்கத்தில் கட்டினது அணியணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டு உலோகங்களுமே நல்ல உலோகங்கள் அது நம்மளுடைய விருப்பம் இப்போ வசதிக்கு ஏற்ப நம்ம அணிந்து கொள்ளலாம் பொதுவாகவே அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா வெள்ளியில் கட்டி அணிஞ்சுக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம்
இப்போ இது வசதி வாய்ப்புக்கு ஏத்த மாதிரி விட்டுடலாமே இப்போ தங்கத்தில் வாங்கி இதுவே கொஞ்சம் தினா கேரட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலை இருக்கும் அதுலேயும் தங்கத்தில் வாங்கி கட்டி அணியணுன்னா அது கஷ்டமாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக வெளியில் அணிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுமே சிறப்பான உலோகங்கள் இல்லை எங்களுக்கு தங்கத்தில் செஞ்சு அணிந்து கொள்ளலாம் அந்த வசதி இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க தங்கத்தில் அணிஞ்சுக்கோங்க நான் தங்கத்தில் தான் கட்டி அணிஞ்சிருக்கேன் எந்த விரல்களில் அணியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோதிர விரல் அணியலாம் அப்புறம் சுண்டு விரல் இந்த ரெண்டு விரலில் எது வேணால் அணியலாம் நீங்கள் முதலிடம் நமக்கு மோதிர விரல் வந்து காலியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த விரலில் அணிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அதில் வேறு ஏதாவது போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதற்கு உரிய விரல் வந்து இந்த சுண்டு விரல் அதில் கூட அணியலாம் சரி எத்தனை கேரட் நம்ம குறைந்தது அணியலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குறைந்தது மூன்று கேரட்டாவது இருக்கணும் மூன்று கேரட்டுக்கு மேலே அணிஞ்சால் தான் அதற்கு பவர் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அதனால் மூன்று கேரட்டுக்கு மேலே அணிஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போது நல்ல சுத்தமான மரகத பச்சைக்கள் எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம விஹாட் ஆட் ஆன்லைன்லேயே இருக்குங்க நம்ம விஹாட் ஆட் ஆன்லைனில் விற்கிறேன்றதுக்காக இந்த சப்ஜெக்டை நான் எடுக்கல ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த நவரத்ன கற்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் நாங்கள் அணிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் போட்டிருக்கிறத பார்த்தா எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கீங்க அதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னோட விஹாட் ஆட் ஆன்லைன் ப்ராடக்டை பற்றி நான் சொல்கிறதுல தவறும் கிடையாது நம்ம விஹாட் ஆட் ஆன்லைனில் நல்ல மரகத கற்கள் இருக்குது அந்த கல்லை வாங்கிட்டு வெளியிலையோ இல்லை தங்கத்துலேயோ கட்டிக்க கட்டிக்கணுன்னா கூட கட்டிக்கலாம் நீங்கள் தோடு செஞ்சுக்கிறதோ இல்லை செட்டாகவே இப்போ நிறைய அணிக்கலன்களாக நாங்கள் செய்துகிட்டு இருக்கோம் தோடு பிரேஸ்லெட் அதெல்லாம் மற்ற கற்களில் இருக்குது இப்போ வந்து நிறைய அணிக்கலன்கள் எல்லா கல்லையும் கிடைக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு கீழே கூடிய சீக்கிரத்தில் ஏற்பாடு செய்கிறேன் இப்போது இந்த மரகத பச்சை கல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்டன்ட் இருக்கு நம்ம கிட்ட அப்புறம் கற்களும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மோதிரமும் சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் புதிதாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பீங்க போயிட்டு டபிள்யூ 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 டாட் விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க அங்க போயிட்டு உங்களுக்கு சர்ச் பகுதியில் என்ன தேவையோ அதை தேடி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் ரொம்ப நாளாக நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருந்த இந்த மரகத பச்சை கல் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்